সাইকেল গ্যারেজ তৈরির জন্য খ্যাতনামা বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক বাড়ি ভেঙে ফেলছে রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে বাড়ির একটি অংশ পুরো ভেঙে তার ইট সিমেন্ট ও সুরকি সরিয়ে ফেলা হয়েছে বিস্তারিত জানাতে রাজশাহী থেকে যুক্ত হচ্ছেন সরকর্মী কাজী শাহেদ শাহেদ আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম কেবল সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণের জন্যই এই বাড়িটি ভাঙা হলো প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলো না আমাদের জানাবেন ধন্যবাদ আকাশ আমরা আছি ঋত্বিক ঘটকের যে শৈশব কৈশোর কেটেছিল সেই মিয়াপাড়ার বাড়িটিতে আমরা যদি একটু দেখানো যায় এখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে যেটি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল তারপর থেকে এখানে মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়েছে তবে যেটি হচ্ছে যে সাংস্কৃতিক কর্মীরা যে আন্দোলনটি করছেন এইখানে ঋত্বিক ঘটকের আরও যে ঘরগুলি ছিল সেগুলো ভেঙেই সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণের যে প্রক্রিয়াটি চলছে সেইখানে সেটি নিয়েই এখানে সাংস্কৃতিক কর্মীদের দীর্ঘদিন ধরেই যে দাবিটি ছিল যে এটি এখানে ঋত্বিক ঘটকের একটি জাদুঘর করার দাবি ছিল তাদের কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটি প্রক্রিয়া হয়নি উল্টো এগুলো যে স্থাপনাগুলি আছে ঋত্বিক ঘটকের যে স্মৃতিচিহ্নগুলি আছে সেগুলি নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে এখানে যারা সাংস্কৃতিক কর্মীরা আছেন তারা যেটি বলছেন যে ঋত্বিক ঘটক এখানে যে বাড়িটিতে বসবাস করছিলেন এখানে কিন্তু উপমহাদেশের প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীও কিন্তু কিছুদিন এখানে অবস্থান করেছিলেন এত কীতিমান মানুষের যে স্মৃতিচিহ্নগুলি সেগুলো যেভাবে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে এগুলো নিয়ে কিন্তু সাংস্কৃতিক কর্মকর্মীদের এখানে আন্দোলন এবং তারা কয়েকদিন ধরে আন্দোলন আমরা কথা বলতে চাই এখানে আছেন ঋতিক ঘটক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আমরা মাসুদের সাথে কথা বলতে চাই আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই যে আপনারা কি নিয়ে আন্দোলন করছেন আমরা এখানে ঋত্বিক ঘটকে যে পৈতৃক ভিটা সেখানে যে ঘরগুলো ছিল সেখানে সেই ঘরগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং তার স্মৃতিচিহ্ন কিছু জায়গা ছিল পেছনে একটা ওয়াল দেখা যাবে সেই ওয়ালটা ভেঙে ফেলা হয়েছে নতুন করে ওয়াল দেওয়া হচ্ছে আমরা এর প্রতিবাদে আমরা মাননীয় জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছি এবং হচ্ছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এগুলোতে আমরা হচ্ছে স্মারকলিপি দিচ্ছি এবং সাথে সাথে গতকাল আমরা হচ্ছে জিরো পয়েন্টে সাহেব জিরো পয়েন্টে মানব বন্ধন করেছে এর প্রতিবাদে আমরা দাবি জানাই যে ঋত্বিকের নামে এইটা হেরিটেজ হেরিটেজ সাইট করা হোক এবং হচ্ছে এটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা যদি আরও একটু দেখার চেষ্টা করি এদিকে যে সাইকেল গ্যারেজ যে জায়গাটিতে করা হচ্ছে এইখানে আমি যেখানে ঠিক দাঁড়িয়ে আছি এই জায়গাটিতে কিন্তু একটি ঘর ছিল বলা হচ্ছে যে এখানেই ঋত্বিক ঘটকের যে বসবাস করতেন সেই জায়গাটি এটি ছিল আর ঠিক আমার সামনের দিকে আরেকটি কুয়া আছে যে কুয়া থেকে কিন্তু ঋত্বিক ঘটকের যে পানির প্রয়োজন ছিল সেই পানির প্রয়োজনীয়তা মেটাতেন সে কুয়াটিও কিন্তু ইতিমধ্যে বন্ধ করে ফেলা হয়েছে এই যে একটি স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংস করা হচ্ছে বারবার করে এটি কিন্তু এবার আমরা একটু কথা বলতে চাই এখানে আছেন ঋতিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি ডাক্তার এফ এম এ জাহিদ ডাক্তার এফ এম জাহিদ আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই আপনারা ডিসিকে স্মারকলিপি দিয়েছেন কালকে মানববন্ধন করলেন আর কি কর্মসূচি নিতে চান ঋতিক ঘটকের এই স্মৃতিচিহ্ন রক্ষায় ধন্যবাদ আমরা আসলে প্রতি বছরই প্রায় দুই সাল থেকে চৌঠা নভেম্বর তার জন্মদিন এই উপলক্ষে প্রতি বছরই একটা আন্দোলন করে থাকি সে আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটা এরকম হয় যে সবাইকে ডেকে নিয়ে আসি বিদেশ থেকে দেশ থেকে গণ্যমান্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং ইন্ডিয়ান বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের তাদেরকে আমরা ডেকে নিয়ে আসি ডেকে নিয়ে এসে তাদেরকে মাধ্যম দিয়ে আমরা সেখানে জানাই যে এখানে ঋত্বিক ঘটক তার জন্ম স্থান এখানে তার বেড়ে ওঠা এখানে থেকে স্কুল কলেজে তার পড়া আর এখান থেকে এরকম একটা গুণী ব্যক্তিত্ব যারা বাইরের থেকে এসে তারা এখানে প্রথমে এসে সালাম করে মাটিটাকে অনেকে এই মাটিটা খুলে নিয়ে তার বাড়ির ড্রয়িং রুমে শোখেছে রাখে এবং তারা অনেকে এরকম বলে যে বুদ্ধদেব দাসগুপ্তর মতো এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক কর্মী বাস্তবসে একজন মুখ্যমন্ত্রী তারপরে শ্যামল কর্মকার সত্যজিৎ রায় ইনস্টিটিউটের একজন অধ্যাপক উনি এসে বলে যে আমি এই ঋত্বিক কুমার ঘটকের অনুষ্ঠানে আসতে পেরে ধন্য এবং কৃতজ্ঞ এবং আমার জীবন সার্থক হলো এখানকার অ্যাওয়ার্ড নিয়ে সেরকম একটা ব্যক্তিত্বকে আমরা এই রাজশাহীতে কোনোভাবেই তাকে স্মরণ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারছি না এই দুঃখ থেকে আমরা প্রতি বছর এই আন্দোলনমুখী জন্মদিন পালন করে থাকি পরিশেষে যখন কোনো কিছুই করতে পারছি না তারপরে দুই হাজার সালে আমি একবার সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি অনশন ধর্মঘট করব। এবং মাননীয় জেলা প্রশাসকের বাড়ির সামনে একটা সব কিনে নিয়ে যখন আমি অনশনের ডাক দিলাম তখন রুহুল আমিন সান এবং তছিকুল ইসলাম রাজা এই দুজন মিলে 
माननीय जिला प्रशासक डिसी सब के समय उन्नी फोन करें जे अवस्था होते जाने की करबें तो बोलो किसना ताड़ी उनारे एक मीटिंग करते मेडिकल कलेज प्रशासन साथ ही द्रुत मीटिंग पर दुई दिन पर एक घोषणा दें रेजुलेशन पास करान एक अडिटोरियम एक संक्षेपे जानते चाहिए समय कम जो आप शेष दाबी की शेष दाबी हे से ऋत्विक घटक के स्मरण करार्जन ए इतिहास और प्रजन्म जो ये जानते परे और देखते परे जानने तरह कि दृश्यमान एक जदुघर अथवा तरह स्मृति रक्षार्थे एक मिजियम रिसार्च इन्स्टिट्यूट अथवा फिल्म इन्स्टिट्यूट ये किसान है जेखने प्रजन्म पर प्रजन्म आसबिक घटक के अनुसरण कर तरह अनुसारी हुए सुंदर चलचित्र हक व ज्ञान आहरण जन एक बौद्ध भूमि है धन्यवाद आप आकाश हमें सुनिल ऋतिक घटक फिल्म सोसाइटर सभापति डा एफ एम ए जाहिद जेटी जरकम पुरोध एक व्यक्तित्व ऋतिक घटक तरह स्थितिचन्द रक्षा सरकार निश्चय एगिए आस प्रत्याशा तीन जमन रखें तेमट ही रखी तो यही राजशाही के सर्वशेष फिर से स्टूडियोते आपनर का क्या शाहेद आपके धन्यवाद दर्शक राजशाही जुक्त छेन्न सहकर्मी कजी शाहेद बड़दिन उपलक्षे राजधानी पांच तारका होटेगुल चलते नान आयोजन विस्तारित जाते होटेल सोनारगे जुक्त हम सहकर्मी नाजिया कना नाजी आपनारे जानते चाचीम बड़दिन पांच तारका होटेगुल आयोजन देखें आकाश बड़दिन उपलक्षे पांच तारका होटेगुलोते देखी व्यापक आयोजन रही है और तरा उपलक्ष दिन के सामने रेखे गतकाल गतकाल रत आयोजनगुल शुरू हो आज के सकाल और आज के सन्ध्या और रत पर आयोजनगुलो चलो अपनी हमारे पेचन जो देखें देखते पाबीन जो राजधानी सोनारगा होटे तरा एक बड़दिन के सामने रेखे बड़ोधर आसले आयोजन कर देखे तरह कार्निवाल जैगाटाते लेक सैडटा तरा आसले বাচ্চাদের জন্য বিশেষ করে শিশুদের জন্য নানা ধরনের ইভেন্টের আয়োজন রেখেছে এবং সকাল থেকে আসলে এই ইভেন্টটি সবার জন্য উন্মুক্ত 1200 টাকা একটা টিকিট কিটে সবাই ঢুকতে পারবেন এখানে এবং রাত পর্যন্ত চলবে এবং এই বিষয় আসলে বিস্তারিত জানতে আমরা এখানকার একজন কর্মকর্তা কাজী হোসেন আপনার সাথে কথা উনার সাথে কথা বলবো আপনার কাছে আসলে জানতে চাই যে বড়দিন উপলক্ষে আপনাদের আয়োজনগুলো কি কি আছে আমাদের দর্শকদের একটু জানাবেন एक्चुअली ক্রিসমাস উপলক্ষে ক্রিসমাস উৎসবকে মানুষের কাছে আরো উৎসব মুখর कर तोलार जो पैन फेसिफिक सोनागढ़ ढाका बाच्चा जो अपना देखते अबाउट षोलो हज़ार स्कोर किलोमीटर मध्य वाइड एंड स्पेस जो किट्स जो आप तैरी कर दिनव्यापी सकाल दसटा थके रे नये पर्त सकल प्रकार आयोजन तरह उपभोग करते पर एखे किट जो मध्य जे जिनगूल अपना देखते एगला ता प्रत्येक एरिया लोक डेजिगनेट कर आच्चा के सेफ्टी एंड सिक्यूरिटी सब किस निश्चित कर उत्सवगुलो के एवं रईडगुलो के तरह का आंदोलन कर तुलसे प्रवेश एंट्री फी हिसाब से बारोश टाका नहीं रेस्टुरेंटगूलते आ डे लंग मिल ब्रेकफास लाच डिनार लाच ए डिनार जो आप चार हज़ार पाँच टाक पुरो होटे के विभिन्न कोणाय को क्रिसमासर जे रूपसज्जा अथवा सजसज्जा कर आशा करी जरा दर्शनार्थी आस शिशु एवं महिला एवं जरिए आसबे ता तर आज के दिन के अत्यंत आनंद घन भावे उद्यापित करते कम सारा पा আমরা এখন আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন থাকার কারণে যদি একটু স্লো যাচ্ছে কিন্তু আমাদের বিগত বছরগুলো অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে এখানে অনেক ক্রাউড হয় আমরা আশা করছি তিন হাজার বাচ্চা এবং মহিলাদের আগমন আমরা আশা করছি রাত নয়টা পর্যন্ত সব মিলিয়ে আপনাদের তো এটার বাইরেও আপনি জানাছিলেন যে আপনাদের বুফের স্পেশাল কিছু আয়োজন আছে আপনাদের কালকে গত রাত থেকেই ছিল স্যান্টা বা অন্যান্য আয়োজন আসলে কাঙ্ক্ষিত সারা কি আপনারা আরও পরে আশা করছেন পাবেন বেসিক্যালি আমাদের আশা আমরা করি সাধারণ এগারোটা থেকে রাতের নয়টা পর্যন্ত বিগ ক্রাউড আশা করি এবং আপনি দেখছেন যে সারি সারি করে বাচ্চারা এবং মহিলারা প্রবেশ করতেছে এবং আমরা আমাদের প্রত্যাশা যে আমরা কম পক্ষে তিন হাজার শিশু এবং মহিলাদের আগমন এই আমাদের পোল সাইড কার্নিভালে আসতেছে
সব মিলিয়ে আসলে যে সারা পাচ্ছেন এবং যে ধরনের রাইড গুলো রেখেছেন সেগুলোতে আসলে যারা এসেছেন তাদের কাছ থেকে রেসপন্স কেমন পাচ্ছেন তারা দে আর ভেরি ইমপ্রেস উইথ देयर ব্রিথিং আপনি নিজে দেখতে পাচ্ছেন যে বাচ্চারা কিভাবে খেলাধুলা করছে পেছনে আপনি দেখেন যে বাচ্চারা অত্যন্ত হাস্যজল এবং আনন্দঘন মুহূর্তে আনন্দঘন পরিস্থিতিতে তাদের টাইম গুলো অতিবাহিত করতেছেন আপনাদের এই আয়োজনে আসলে উদ্দেশ্যটা কি ছিল অ্যাকচুয়ালি ঢাকা শহরে বাচ্চাদের এন্টারটেইনমেন্টের জন্য সেরকম বড় ধরনের কোনো ফ্যাসিলিটিস নেই তো বাচ্চাদেরকে এই যে ছুটির দিনে তারা বাসা বসে কি করবে তো তাদের জন্য এই পরিস্থিতিতে আমরা তাদেরকে যেন দিনটা তারা উদযাপিত করতে পারে ক্রিসমাসের সাথে সাথে যারা আমাদের নগরবাসী আছেন তারাও যেন এখানে এসে তাদের দিনকে আনন্দঘন করে বাচ্চাদেরকে কিছু সময় দিয়ে তাদের দিনটাও যেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করতে পারে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের দর্শকদেরকে আসলে আপনাদের আয়োজন সম্পর্কে জানানোর জন্য আকাশ আসলে যে আমরা দেখেছি যে সকাল থেকে এখানে লোক সংখ্যা কম থাকলে আমরা ধীরে ধীরে দেখছি বিশেষ করে ঠান্ডা যত কমতে শুরু করেছে তত কিন্তু আমরা দেখেছি যে এখানে শিশুদের আগমন কিন্তু বেড়ে গেছে এবং তাদের আনাগোনায় তাদের পদচারণায় মুখরিত কিন্তু এখন এই সোনার গায়ের এই এলাকাটা এবং তারা আসলে বড় ব্যাপক আয়োজন রেখেছেন এবং তারা আশা করছেন আসলে যত সময় গড়াবে এখানে আসলে শিশুদের পদচারণার মুখরিত আরো বেশি করে হবে তবে আকাশ এই ছিল আমার কাছে রাজধানীর পাঁচ তারকা হোটেলে বড়দিনে আয়োজনের খবর নাজিয়া খান আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক বড়দিনে উৎসবের কথা জানাচ্ছিলেন সহকর্মী নাজিয়া খানা সংবাদের এই পর্যায়ে নিচে বিরতি সঙ্গে থাকবে বাংলাদেশ লাইভে আবারও স্বাগত রংপুরে বড়দিন উপলক্ষে বিনা পয়সায় চিকিৎসা দিচ্ছেন চিকিৎসকরা বিস্তারিত জানাতে রংপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী রেজাল করিম মানিক মানিক আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম কতদিন ধরে উদ্যোগ চলছে এবং এ ব্যাপারে জনগণের কি বলছে এলাকার জনগণরা আকাশ আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যথার্থই বলেছেন বড়দিন উপলক্ষে রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এবং ডক্টর ডক্টরস হসপিটাল এবং ডেন্টাল যেটি এবং অর্থাৎ রংপুর গ্রুপে যেটি তিনটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে এরা বড়দিন এবং মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কিন্তু এই তারা ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প করেছে এবং এটি কিন্তু গত কয়েক বছর থেকেই এই হতদরিদ্রদের মাঝে কিন্তু এই দিনটিকে উপলক্ষে করেই কিন্তু তারা এই চিকিৎসা দিয়ে সেবা দিয়ে আসছেন এই তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আজও চলছে এই এই মেডিকেলের ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প আমরা কথা বলতে চাই চিকিৎসা নিতে এসেছেন এখানে বেশ কয়েকজন রুগীকে আমরা দেখছি একজন সাথে একটু কথা বলতে চাই আপনি এখানে এসেছেন ফ্রি চিকিৎসা নিতে প্রতিবারই কি আসেন এখানে আসি প্রতিবারে কিসের চিকিৎসা নিতে এসেছেন চিকিৎসার জন্য আপনার সমস্যা কি সমস্যা নিয়ে এসেছেন না আমার আমার মামির চোখের সমস্যা তো তাই নিয়ে এসেছি টাকা পয়সা নিচ্ছে টাকা পয়সা নাই নি আমরা একটু কথা বলতে চাই এই প্রতিষ্ঠানের যিনি অতিরিক্ত পরিচালক আছেন মেরাজুল মহসিন যিনি রয়েছেন তার সাথে যে এটি কত বছর থেকে এই এই ব্যতিক্রম উদ্যোগ তারা চালাচ্ছেন এই বিষয়টি একটু নিয়ে কথা বলতে চাই যে আপনার সাথে যে আপনারা এই ফ্রি চিকিৎসা করছেন দিচ্ছেন দুদিনব্যাপী এটা কতজন রুগীর রুগীর মধ্যে আপনাদের এই চিকিৎসা চলবে এবং দুদিনে কতজন রুগীকে আপনারা দেখবেন এবং কত বছর থেকে আপনাদের এই প্রচেষ্টা একটু জানাবেন আমার ধন্যবাদ আমরা রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লক্ষ্যই হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসা সেবা সহজলভ্য তথা সহজীকরণ করে জনগণের দোলগড়ায় পৌঁছানো আর এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে আমাদের মেডিকেল কলেজ হসপিটালের কারণে টেন পার্সেন্ট ফ্রি বেডের মাধ্যমে আমরা সবসময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি এটা সবসময় অকুপাইড থাকে এই ফ্রি বেডগুলো আর আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্যাম্পেইন করেও বিনামূল্যে চিকিৎসা দিই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকেই আমরা এই বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা রেখেছি এটার প্রতিষ্ঠাতা যে ডাক্তার মরহুম ডাক্তার মফিজুদ্দিন উনি এটার প্রচলন করে গেছেন হ্যাঁ এটার সাথে আমাদের এমডি চেয়ারম্যানও সবসময়ের জন্য প্রতি বছরই 
এই বিনামূল্যে বিভিন্ন দিবসে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয় এবং আমরা রংপুর সিটি কর্পোরেশনে যে 33টা ওয়ার্ড 33টা ওয়ার্ডে আমাদের ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক রয়েছে সেই ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকের মাধ্যমে ডাক্তার এবং উইথ ডেন্টিস্ট এনারা সহ গিয়ে আমরা চিকিৎসা দিয়ে আসি এবং তারা তাদের যে যারা যাদেরকে ওখানে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় না তাদেরকে আমরা রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে থাকি আর আজকের এই যে বিজয় দিবস এবং আপনার হলো যে বড়দিন উপলক্ষে আমরা দুই দিন ব্যাপী এবং তারা কথা বলতে চাই একজন ডক্টরের সাথে আপনার ডক্টর আতিকুর রহমান আপনি এখানে ফ্রি চিকিৎসা দিচ্ছেন এটা কতদিন থেকে আপনার এই অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার চার বছর থেকে অভিজ্ঞতা রয়েছে এই বড়দিন উপলক্ষে এই চিকিৎসা দিচ্ছেন আপনি জি 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 জন্মলগ্ন থেকে তারা কিন্তু নানা ধরনের রুগীকে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন এবং একটি বিষয় বলে রাখি যে আজকের এই আজকের এই দিবসটি উপলক্ষে কিন্তু তারা ফ্রি অপারেশন ফ্রি মেডিসিন এবং ফ্রি চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন এই প্রচেষ্টা আসলে এই প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠানের যিনি মালিক তারই কিন্তু উদ্যোগ তো আকাশ এই ছিল রংপুর ডক্টরস কমিউনিটি মেডিকেল এবং রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হসপিটালের ফ্রি ক্যাম্প ক্যাম্পের চিকিৎসা সেবার সর্বশেষ খবর ফিরে যাচ্ছে আপনার কাছে স্টুডিওতে মানিক আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রংপুর থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী মানিক চলে যাচ্ছি অন্য প্রসঙ্গে দেশীয় প্রযুক্তিতে চট্টগ্রামের কর্ণফুলির তীরে তৈরি হচ্ছে ফিশিং বোট বিস্তারিত জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় জয় দেশীয় শিল্পের বিকাশে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি ধন্যবাদ আকাশ আপনি একটি কামার পেছনের দিকে দেখলে কিন্তু বুঝতে পারছেন দেশীয় প্রযুক্তিতে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে কিন্তু আসলে যে ফিশিং ট্রলার যেগুলো আছে সেই ট্রলারগুলো নির্মাণ করা হয় কিন্তু আমরা দেখলাম কয়েক বছর ধরে সেই ঐতিহ্য কিন্তু হারাতে বসেছে যেখানে বিদেশি যে ট্রলারগুলো এসে কিন্তু বাজার দখল করছে এবং চট্টগ্রামে যারা জেলেরা আছে তারা কিন্তু বিদেশি ট্রলার গুলো পাওয়ার কারণে কিন্তু আসলে দেশীয় যে শিল্পটা সেই শিল্পের দিকে কিন্তু তা তেমন কোনো নজর দিচ্ছে না আমরা একটু কথা বলতে চাই আমার পাশে আছেন যারা নির্মাণ করে কিন্তু আসলে অনেক দিন ধরে সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন মহিদ্দিন আমি আপনার থেকে জানতে চাচ্ছি এই যে যে জাহাজটি আপনি মানে জাহাজ এমনকি ট্রলারগুলি নির্মাণ করছেন আপনারা কত বছর ধরে আপনি নির্মাণ করছেন নির্মাণ মানে আমাদের ধরেন আপনার এই বিদেশি কি এই মাস তিন চার এক যায় ঠিক করতে মানে নির্মাণ করতে আর এমনি লাস্টিং ধরেন আচ্ছা দশ বারো বছর পনেরো বছর থাকে এক কোটি টাকা কমপ্লিট এক কোটি টাকা যায় জাল সাবার সব সহ সরকারিভাবে কোনো সহায়তা পান না আমরা সরকারিভাবে কোনো সহায়তা পাই না আমরা কোনো সহায়তা পাই না সরকারি কোনো ব্যাঙ্ক লোন বা না ব্যাঙ্ক লোন তেমন বেশি না পানি বোর্ডে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দেয় না আগে আগের সময় আমরা যা শুনেছি বা দেখেছি কিন্তু আমরা দেখলাম কিন্তু কর্ণপুলের পারে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই ট্রলারগুলো কিন্তু আসলে নির্মাণ করার হিরিক পড়তো কিন্তু এখন দেখা যায় কয়েকটা ট্রলার ছাড়া আর কোনো নির্মাণ করতে আমরা দেখি না কেন তাহলে আমি কি বলতাম মানে আগে মানে কিছু বোট নির্মাণ করা গেছে এখন ওই বোটগুলো দেখি না ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আকাশ আপনি অবশ্য বুঝতে পেরেছেন আমরা দেখানোর জন্য চেষ্টা করছি আপনি যে শ্রমিকগুলো কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু যারা কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে আমরা দেখানোর জন্য চাচ্ছি তারা দেশীয় শ্রমিক তাদের হাত ধরে কিন্তু আমরা দেখলাম কিন্তু সমুদ্রের সমুদ্রে কিন্তু যে এই জাহাজগুলো কিন্তু আসলে যে ট্রলারগুলো আছে সেই ট্রলারগুলো কিন্তু সেই দিকে কিন্তু সে সমুদ্রে যাবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই যারা জাহাজ মালিক যারা নির্মাণ করছে ট্রলার মালিক আমরা একটু জানতে চাচ্ছি কত দিন ধরে আপনারা এই পাশে আছেন প্রথম এই বছরকার কথা কেন আরও আগে ছেড়ে আজকে মনে করেন এই আমরা মনে করেন প্রায় বিশ তিরিশ বছর এই ব্যবসা তো আছে মনে করেন মাঝালি করছি আসটা বাঁচিলাম এরপরে বোর্ডের মালিক হয়েছি আর যা দীর্ঘ বিশ বছর কথা বলছেন তো মনে করেন আমরা ব্যবসা করি আপনার ইনফুডের কাজ লই লই আপনার ইয়া করি এরপরে লাইসেন করি আর তারপরে সাগরও ভরাই আকাশ আপনার আপনাকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করেছি কিন্তু আপনি অবশ্য লক্ষ্য করছে যে ট্রলারগুলো এখানে নির্মাণ হচ্ছে সেই ট্রলারগুলো তারা বলছিলেন কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু আসলে সমুদ্রে সমুদ্রে যাবে সেই ট্রলারের মধ্য দিয়ে কিন্তু আসলে যে যারা জেলেরা আছে তারাই কিন্তু আসলে এই ট্রলারে করে কিন্তু আসলে যে মাস আহরণ করবে বলে তারা আশা করছেন তো এই ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ ফিরে যাচ্ছে স্টুডিওতে আকাশের কাছে
জয় আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী জয় বাংলাদেশ লাইভ এই পর্যন্তই সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে